Hello students, welcome to One Plus One channel. Next, our video is 10th standard exercise 3.9. Second sum. In the problem, find the sum and product of the roots for the each of the following quadratic equations. That is, the equations we will have the sum and product of the roots. If you look at the sum and the product of the roots, sum and product of the roots, we will have the sum and the product of the roots. That is the formula I told you in the last video. Now, we will have the equation. We will have the sum and the product of the roots. It is very simple. How do you do this? First, I will give you an explanation. One is a general form of the equation. ax square plus bx plus c is equal to 0. This is a quadratic equation. Now, what is the sum of the roots? The formula is minus b by a. That is the minus b. What is the sum of the roots? x coefficient by x square coefficient. அதை மறி product என்ன formulaன் பார்த்தீங்கு நான் c by a அதாது constant term by x square ஓட coefficient சரிங்களா அப்ப் இந்த formula யுச் பண்ணா ரும்ப சம்பில் coefficient மட்டுதான் இங்கப் போடுனோம் so first first subdivision பாருங்க x square plus 3x minus 28 is equal to 0 first நம்ம note பண்ண வேண்டியது என்ன இந்த குடுத்திருக்குற question equation வந்து general form வக்கு equate பண்ணனும் கரக்டாதான் இருக்கு, general formula கரக்டாதான் இருக்கு அப்படி இதை வந்து equate பண்ணுங்க ax square plus bx plus c அப்படிங்கரதில் வந்து நம்ப equate பண்ணி first a எது, b எது, c எது நமில்கு தெரிஞ்சாம் மட்டும் நான் இந்த வந்து நம்ப complete பண்ணம் முடியும் so இது அப்படி இதை compare பண்ணிங்க நான் a இருக்கிறேடுத்தில் Indonesia product of the, நான் புள்ளாவே எடுதுரேன் நீங்களும் புள்ளாதான் எடுதுனும் சரிங்களா என்னது நான் c by a formula okay வா இப்ப c value என்னது நமில்கு minus 28 by a உட value வந்து 1 சோ இது பண்ணா மனமில்கு minus 28 தான் கரும் so product is equal to minus 28 ஆவலதான் ரும்ப சிம்பில் clear so உங்களுக்கு நல்லா clear understand ஐருக்கும் நனிக்கிறேன் Next sum பார்த்தீர்கள் x square plus 3x is equal to 0 அப்படின் குடுத்திருக்காங்க x square plus 3x is equal to 0 அப்படின் குடுத்திருக்காங்க இப்போம் அந்த general equation ஏ substitute பண்ணுங்க ax square plus bx இங்க plus c constant ஏ இல்ல இல்லனா நம்ப 0 அப்படின் எடுத்துக்கும் சரிங்களா இது இல்லனா அதால் இது 0 இது constant தான் அப்பு 0 நம்ப எடுத்துக்கும் B என்னதுனா, X ஓட கோயவிச்சின் தான் B, அப்பா, 3, C வந்து இங்க 0. இப்பு நம்ப ஏசியாக கண்டு புட்சிரலாம். sum of the roots பத்திங்கனா, minus B by A. அப்பா, minus B by A இங்க மோது, என்ன வரும்னா நமில்கு, minus, இந்த minus அப்படி போட்டுக்கலாம், 3 by A வந்து 1. அப்பு நமில்கு, sum வந்து என்ன கடிச்சிருக்கு, C உட வாலியும் என்னா 0. So 0 by 1 is nothing but 0. கரக்டா? Okay. So product நம்மல்கு 0 அப்படின் கண்டு புடிச்சிடும். So sum வந்து minus 3, product வந்து 0. Okay. So உங்களுக்கு தெலிவா இந்த sum புருஞ்சிருக்கும் நனைக்கிறேன். First two sums. Next third subdivision பார்த்திரலாம். Third subdivision பார்த்திருக்கும் 3 plus 1 by A equal to 10 by A square அப்படின் குடுத்திருக்காங்க. First, இந்த equation உடைத்து compare பண்ணுங்க. இந்த formula இது இருக்காம் முதல்ல, கெடையாது, அந்த formula இது வந்து இல்ல. அப்பா, நம்ப என்ன பண்ணனும் அப்படின் கேட்டீங்க நான். First, வந்து நம்ப equal to 0 அப்படின் கொண்டு வரத்துக்கு, இது அப்படி இந்தப் கொண்டு வந்துரலாம். சரிங்களா, என்ன வரும்? First, 3 plus 1 by A, இது அப்படி இந்தப் கொண்டுதான் Next, என்ன பண்ணலான் பார்ந்துக்கு நான் LCM. 
கரெக்டாக எல்சிஎம் எடுக்கணும் இங்கே எல்சிஎம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டினாமினேட்டர் வந்து சேம் ஆக்கணும் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஏ இருக்குது இங்கே வந்து ஒன் இருக்குது அப்போ நம்ம டினாமினேட்டர் அப்படின்னா நான் எல்சிஎம் தான் அர்த்தம் அப்போ எல்சிஎம்னால் நம்ம என்ன எடுப்போம் பெரிய பவர் தான் எல்சிஎம் கோ ரெண்டு வேரியமும் சேமாக இருந்தால் பெரிய பவரை தான் நம்ம எல்சிஎம்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ இங்கே என்ன வரும்னா ஏ ஸ்கொயர் வந்து எல்சிஎம் அப்போ இங்கே ஏ ஸ்கொயர் வரணும்னா இதை ஏ ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் வரணும்னா இதை ஏ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் வர வேண்டாம் ஏன்னா அப்படியே தான் இருக்குது அப்போ நம்ம இது எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏ ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் இதை வந்து இன்டூ ஏ ஆல பண்ணால் ஒன் இன்டூ ஏ ஏன்னு வரும் இந்த மைனஸ் டேன் அப்படியே தான் வரும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து போன போன வீடியோஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அதாவது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு எல்லா டினாமினேட்டரும் வந்து சேம் ஆகணும் கரெக்டாக அப்போ ஏ ஸ்கொயர் தான் இங்கே எல்சிஎம் ஏன்னா ஏக்கும் ஏ ஸ்கொயருக்கும் எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் தான் ஏன்னா பெரிய பவர் எது இருக்கோ அதான் எல்சிஎம்னு நம்ம எடுப்போம் சரியா இப்போது இங்கே ஏ ஸ்கொயர் வரணும்னா இதை வந்து ஏ ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே ஏ ஸ்கொயர் வரணும்னா இதால் ஏ மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் அப்போ அந்த ஏவை தூக்கி மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி டினாமினேட்டரில் ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது அதனால் மைனஸ் டேனை தூக்கி அப்படியே போட்டுக்கலாம் புரியுதா இந்த கா எல்லாத்துக்கும் கீழே உள்ள ஏ ஸ்கொயரை நான் காமனாக எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ஏ ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆனால் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை அப்படியே கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிற ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே என்னென்னா இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸுங்கிற கோ வேரியபிளுக்கு பதிலாக இங்கே ஏங்கிற வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் கன்ஃபியூஷன் ஆகிடாதீங்க சரிங்களா இங்கே வந்து இதுதான் ஏ இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது பி இதுதான் கான்ஸ்டன்ட் சி சரிங்களா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் வேரியபிள் மட்டும்தான் மாறி இருக்குது மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்போது இது ஏ இது பி இது சி ஃபஸ்ட் நான் அதை எழுதிக்கிறேன் இங்கேயும் ஏங்கிற வே வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் வேறு வழி இல்லை ஏ வந்து த்ரீ பி வந்து ஒன் சி வந்து மைனஸ் டென் ஓகே இதோட கோ எஃபிஷன் இதோட கோ எஃபிஷன் கான்ஸ்டன்ட்டு மைனஸோட சேர்த்து எழுதணும் மறந்துடாதீங்க இப்போ நம்ம சம் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் பி பை ஏ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இது எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படி தான் வைக்கணும் ஏன்னா பியோட வேல்யூ ஒன் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்டோட ஃபார்முலா வந்து C பை ஏ ஸோ சி பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டென் பை ஏ வந்து த்ரீ இதை கேன்சல்லாம் பண்ண முடியாது அதனால் அப்படியே வச்சுக்கலாம் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ உங்களுக்கு இந்த சம் வந்து கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்துடலாம் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ஃபார்மில் தான் இருக்குது வேரியபிள் மட்டும் தான் மாறி இருக்கும் வயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபார்மில் இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் டேம் ஒரு வே பவர் ஒன் டேம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருந்தாலே நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை கம்பேர் பண்ணி ஏவோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பியோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் இங்கே எதுவுமே இல்லைனா ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் சியோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் சைனோடு எடுக்கணும் அதை மட்டும் மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் பி பை ஏ அப்போ மைனஸ் பி பை ஏ அப்போ இந்த இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது பிக்கு ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ அந்த மைனஸும் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடுமா டேரெக்டாக போட்டுக்குவா இல்லைன்னா ஓகே உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ரெண்டுமே போடுறேன் பை ஏ வந்து த்ரீ அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒன் பை த்ரீ ஸோ சம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன் பை த்ரீ புரியுதா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா சி பை ஏ ஸோ இப்போ இங்கே சியோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் பை ஏவோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இது எதுவுமே கேன்சல் பண்ண முடியாது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுதோ சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாதனால அப்படியே வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் 